ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹೊಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಲಯವಾರು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ವಲಯಗಳು ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಾ ವಲಯ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದರಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಕೊಡುಗೆ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎಂಟರಿಂದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಿಂದ ಸೊ ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎಂಟರಷ್ಟು ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು 
ಮೊದಲನೆಯ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊಡಬಹುದು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಸ್ವಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅವಧಿಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀತಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಎ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶದ ಅಯವ್ಯ ದಾಖಲೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಯವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ದೇಶಿತ ಅಯವ್ಯಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ನೀರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ನೀರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳದಾವ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಕೈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಮೀಪ ಸಮೀಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾವ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ನೀರು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆನ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶೇಕಡಾ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ
ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಾನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸೊ ಈ ಇಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶ ನೀರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ನಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನಿಂದ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ನಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ನಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದಾವ ಆದ್ರೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಮೂಲಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏ ಹೇಳಿಕೆನ ನೋಡೋಣ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶ ನೀರ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹನ್ನೊಂದರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆನ ನೋಡೋಣ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದ
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೆನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಟಿಲ್ ದ